Ee, bir dersimizde daha beraberiz arkadaşlar. Bu dersimizde size yine değişik bir kolye yapımı göstereceğim. Ee, geçen dersimizde bildiğiniz gibi tel örme tekniğini e, göstermiştim. Buna bir şeyler daha ilave edeceğiz. Ve farklı bir kolye ortaya çıkacak. Şimdi gördüğünüz gibi bu aslında bir e, tel örme kolye. E, bunun içerisine böyle kirpikli ip ilave ettim. E, ve doğal taşları yine doğal taşları e, içine kattım. E, i̇şte yine içinde kum boncuklarımız da var. Bunları nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. Ayrıca daha sonra üstlerine gördüğünüz gibi birer böyle belli aralıklarla papatyalar yaptım. Papatya çiçekleri yaptım. Şimdi bunu ben nereden esinlendim? Çok küçük bir hikaye. Eğer sıkılmazsanız onu da anlatayım size. Annemin evde kedileri var. O kedilerin, e, kediler için yetiştirdiği otlar var onları yesinler diye. Ve o otların arasına annem e, böyle taşlar koymuş. Ve yine içine de yapma çiçekler sokmuştu. Birdenbire orada bana böyle bir çağrışım geldi. E, ve bundan bir kolye yapabileceğimi düşündüm. Ve gerçekten de e, hem o görüntü çok güzel evde kediler yiyor onu hem de bende böyle bir çağrışımı yaratması e, çok e, hoş oldu ve böyle bir kolye ortaya çıktı. E, evet şimdi arkadaşlar bunun için gerekli malzemeleri söyleyeceğim size. E, ama ben böyle bir gri taşlarla değil de e, biliyorsunuz bunlar tamamen gri. Bu sefer de dedim ki daha böyle rengarenk taşlarla deneyeyim. E, şimdi bunun için bu kadar e, arkadaşlar e, şeyi doğal taşı bir dizi doğal taşı e, hemen hemen buna dizeceğim. Tamamını dizeceğim. E, ama e, bunu örerken arkadaşlar ee, zor olabilir e, taşların akması. O nedenle yarısını bir dizeceğim. Daha sonra e, hem eklemeyi görmüş oluruz e, hem de e, zorlanmamış oluruz örerken. Yani ilk etapta bunun yarısını dizeceğim. E, belli e, bu şekilde aynı bu şekilde e, dizeceğim. Evet başka e, şu arkadaşlar e, 30 milim mikron diyeyim 0.30 mikron bakır telimiz yine ve yine bakır boncuğumuz bundan da 15 grama yakın gidiyor onu onu da söyleyeyim evet onun dışında papatyalarımızı yapmak için beyaz ve sarı boncuklarımız bunlar 0.11 kum boncuklarımız evet ve gene e, şöyle timsah kapama iki tane bir nokta e, bu iki nokta e, iki milim bu yani iki santim iki milim bunların zaten standartları var e, standart bunlar arkadaşlar şöyle diyeyim göstereyim ben tam olarak size e, biraz küçük de olur e, ama çok fazla büyük takmayın boynu rahatsız eder şöyle bakın şuradan yani iki aslında iki santim bu Evet bu tam iki santim iki santim e, iki santim genişliğinde Evet iki santim genişliğinde iki tane timsah kapama halkalarımız e, iki tane ve bir papağanımız e, papağanları biraz büyük tutuyorum ben arkadaşlar Çünkü açıp kapaması daha kolay oluyor ve güzel şöyle e, bir tane de e, zincir Evet arkadaşlar şimdi nasıl dizeceğiz onu da tekrar göstereyim size şöyle kum boncuğumu ben bu şekilde e, açıyorum yani dökmüyorum Evet şuradan da bunu da keselim Evet 
aynı bu şeyde düzende şöyle çıkartayım yani bu düzende onu demek istiyorum bu şekilde derken yani bu düzende yani karışık dizmişler zaten o şekilde ben de dizeceğim şimdi arkadaşlar 6 tane kum alıyorum yine Siz kendi şeyinize göre, zevkinize göre başka taşları da katıp yapabilirsiniz. Şimdi 6 tane kum aldım. Bir tane en baştaki taşı alıp buraya yerleştiriyorum. Tekrar 6 tane kum alıyorum. Evet böyle. Bakın hiç çıkartmadan bunu alıp bu şekilde şöyle tekrar 6 tane bakın hemen bunu alıyorum Evet bunu bu şekilde yarısına yani bir dizinin yarısına bitirinceye kadar böyle diziyorum bu şekilde diziyorum yani altı kum bir taş altı kum bir taş böyle diziyorum bunu bitirdikten sonra örme tekniğimize başlayacağız. Dizme işimiz bitti. Ee, dediğim gibi bir dizi taşımızın yarısını şu şekilde dizdik. Bir taş altı kum. Bir taş altı kum şeklinde dizdik. Yarısını. Diğer yarısını daha sonra dizeceğim. Çünkü e, bunu e, uzun olduğu zaman telde kaymıyor. O nedenle de yarım yarım diziyorum. Evet şimdi başlıyorum arkadaşlar. E, demiştik e, iki numara şişimiz olacak. Eğer bu şişler daha kalın olursa e, bu kolyeyi elde edemiyoruz. Mümkün olduğunca e, iki numara şiş bulmaya çalışın. Evet şişler de arkadaşlar e, e, gene metal ya da çelik olsun. Eğer plastik şiş olursa eğiliyor onlar e, ve e, kırılabiliyor. Evet arkadaşlar şimdi kolyemize başlıyoruz. 6 ilmekle e, başlayacağız. Şu şekilde tuttum bunu. Bakın şöyle bir e, işte 25-30 santim kadar böyle ayırdım. Şunu şuradan şöyle yapıyorum. Yine iki tane şişime birden geçiriyorum. Şu. Ve bunu bir alt ilmek yapacağız. Şu şimdi bir, iki, üç oldu. Dört. Beş. Buradan böyle altı şu gördüğünüz gibi altı ilmeğimizi aldık şimdi bunu bir tanesini çıkartıyorum şöyle aldım evet şimdi örmeye başlıyoruz 3 sıra arkadaşlar boş olarak örüyorum 3 sıra boş şimdi buradan girdim ve bu ilkini örmüyoruz ilk ilmeğimizi örmüyoruz şuradan bir tanesine girdim bakın atıyorum çekiyorum çok şey yapmamıza gerek yok Evet şöyle şu bu şekilde üst sıra boş örüyorum. Şu. Ve bunları şu şöyle düzeltiyorum. Şimdi sıra ikinci de. Gene bir. Benim gibi tutarsanız teliniz kırılmaz yani şu şekilde bakın parmağıma böyle doluyorum onun kırılmasına izin vermiyorum bu 
Evet. Şu. Şimdi ikinci sıramızı dördük. Bunları ördükten sonra şöyle düzeltebilirsiniz. Şu şekilde. Bir sıra daha örüyoruz. Yani 3 e, sıra boş örüyorum. Burası kapamamızı takacağımız yer olacak. Şu. Bu şekilde. Üst sıra boş. Şimdi bunu şöyle not alalım. 3 ee, şöyle yapalım. 6 ilmek al. 3 sıra boş ör. Bu önemli. Çünkü daha sonra e, e, buradan sonra da böyle not alarak gideceğim ki hem aklınıza daha iyi kalsın diye. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra şu ucumuzu e, yok ediyorum. Çünkü hem ip de gideceği için takılmasın elinize diye bunu ilk başta şöyle birazcık şöyle dolayıp yok ediyorum. Çünkü daha sonra iple beraber yürüyecek bunlar. Bir de bu burada oldu mu elinize takılıyor ve iş yapmakta zorlanılıyor. Evet şimdi bu yeter açılmaz o zaten. Bunu kesiyoruz. Evet. Şimdi bu kısım yani daha sonra işlerimiz bittikten sonra böyle takacağımız kısım olacak. Şu şekilde. Bu. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik işin başlangıcına. Şimdi boncuk bölümü. İsterseniz ön taraftan da bu taraftan da yerleştirebilirsiniz boncukları. İsterseniz bu taraftan nasıl istiyorsanız. Şimdi ilkini boş alıyoruz. İlmeğe giriyorum. Burada bir sıra boncuklu örelim. İpi koymadan. Şöyle. Yani bir bakın bir kum, bir taş, bir kum. Evet. Çekiyorum. Tekrar batıyoruz. Bakın. Burada 4 kum. 4 kum. Sadece 4 kum. Koyuyorum. Çekiyorum. Şimdi tekrar burada 1 kum, 1 taş, 1 kum. Buradan 4 tane kum. Ve şimdi bir taş, bir şu yani şu dizi, bir kum, bir taş, bir kum koyduk. Evet. Şimdi bu şekilde yerleştirdik bunu. Buradayken arkadaşlar artık ipimizi de işin içine katıyoruz. Biraz daha işimizi zorlaştıracağız şimdi. Şunu alıyorum. Bu biliyorsunuz boş. Arkasını zaten boncuk koymuyoruz. Bunu aldık. Bu şöyle araya sıkıştırıyorum. Şunu. Şöyle. Şimdi örüyorum. Bir. Sonra çeviriyoruz. Bunu bunun içinden buraya koyuyorum. Devam ediyorum örmeye. Şu. Şimdi buradan buraya geçiyorum. Tekrar örüyorum. Taşımız e, çok eğer uçtan delikse arkadaşlar kırılabiliyor. Bakın buna e, ortalardan daha ortalardan delik olan taşları seçelim. Ama burada sıkıntı değil. Başı çünkü. Evet. 
Şimdi şuradan tekrar alıyorum buraya. Yani ipi aslında örmüyoruz. Sadece ilmeklerin arasından geçiriyorum. Şu. Bu da buradan bitmiş oldu. Şimdi teli örerken arkadaşlar teli örerken e, 4 sırada bir bakın 4 sırada bir yarıdan döneceğiz. Şimdi bir sıra boncuklu ördüm. Boncuklu. ikinci sıra boncuksuz. İpi hiç düşünmeyin. Şimdi bakın bu bir. İki. Bunlar şu şekilde düz olarak boncuklu boncuksuz. Şimdi üçüncü sıradayım. Bunu da boncuklu öreceğim. Şimdi bunu boncuklu olarak örelim. Evet. Geldim buraya. Bu ip buradan çıktığı için şöyle bunu çeviriyorum. Şunun önüne. Şu. Bakın bunun üstünden böyle aldım. Buraya koydum. Evet. Bir tane boş alıyorum. Bu boş aldıktan sonra ipimi buraya yerleştiriyorum. Şimdi şuradan ilmeğime girdim. Buradan örmeye devam. Şu. Dört tane kum. Dört tane kum koyduk. Çekiyoruz. Hemen şunu önce dışarı alıyorum. Şaşırmadan. Sonra tekrar ilmeğe giriyorum. Taş kum taş kum koydum. Buradayken bunu alıp buradan aradan buraya geçiyorum. Tekrar. Şimdi bu kirpiklerinden gözükmüyor olabilir. Açıyorum ben siz iyice görün diye. Sadece ilmekler var. Şöyle. Bakın şu ilmeğe giriyorum. Buradan gene kumlarımız. Kumlarımızı koyduk. Ve ipimizi buradan buraya aldık. Şöyle. Tekrar ilmeğimize giriyoruz. Ya biraz zor bir iş. Zor değil de yani e, zaman alacak bir şey. Evet. Şuradan geçiyorum. Şimdi bu buradayken bunu yine buradan içinden buraya veriyorum. Şu. Şimdi dört tane kumumuzu yerleştiriyorum. Evet böylece 3 boncuklu olmuş oldu. Yani 3 sıra. 3. sırada boncuklu. Burayı ördüm. Şimdi 4. sıradayım. Boncuksuz. Evet. Evet. Şimdi geldim buraya. Alıyoruz. Yine bunu buradan şöyle buraya dolandırıyorum. Evet. Hatta bunu da kesebiliriz. Şuradan. Çünkü ilk başıydı bu. Elimize dolanmasın diye. Evet. Şimdi bunu aldıktan sonra aldım. Buradan böyle geçiyorum. Buraya bırakıyorum. Şunu geçelim. Buradan Ön başta şunu bir tane ördük. Evet. Şimdi bunu tekrar buradan alıp buraya koyuyorum. Şöyle. Buna sahip çıkalım. Şimdi böyle şuradan alıp böyle buraya koyuyorum. Tekrar buradan buraya. Evet. 
bunu yani hep aralardan böyle geçireceğiz. Örmüyoruz yani ipi. Sadece ilmeklerin aralarından geçiriyoruz. Bu da böyle. Bu da bitti. Şimdi dördüncü sırayı bitirmiş oldum. Bu şekilde. Dört sıra. Boncuklu, boncuksuz bu şekilde örüyoruz. Evet şimdi geldim buraya. Ee, gene ilmeğimi alıyorum. Ama şunu buradan buraya geçiriyorum. Şuradan. Önce bunu bu aradan buraya koyuyorum. Şimdi bir sıra daha boncuklu örelim. Şöyle. Evet. Şimdi bir. Bunu ördükten sonra hemen bunu buradan alıp bu tür şeyler olur korkmayın bunlar hemen kaçmaz ip gibi değil şuradan geçiriyorum şimdi tekrar yerleştirdim gördüğünüz gibi şişi çok buralara kadar ittirmiyorum sadece ilmeklerim örülsün yeter şu Yani şöyle ucunu bile yapsanız, ucundan bile ilmeği çekebiliyorsanız kafidir. Şurada, şu. Şimdi tabi bunu atlatmayı unutmayacağız. Evet. Bu şekilde. Bunu da buradan buraya. Ve bu sırayı da bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar 5. sıramız boncuklu oldu. 6. sıra dönüş olacak. Dönüş. Dönüş. Evet şöyle yine buradan giriyorum. Şöyle aldım. Bunu hiç bırakmıyoruz. Yine aynı şekilde. Şöyle yapalım. Biliyorsunuz döndüreceğiz bunu. Şöyle. Bu. Döndüreceğiz. Şimdi bir. Şuradan şöyle tekrar örüyorum. 2. Pardon 3 ilmeğimiz oldu şimdi. Şöyle bakalım. 1 2 3. Burada da 3 var. 1 2 3. Şimdi arkadaşlar şişlerimizi el değiştiriyoruz. Şöyle döndük. Şuraya getiriyoruz. Bunu da Arka tarafa geçiriyorum. Şöyle beraber. Buradan bunu örmüyorum. Bunu örmüyorum. Ve bunu yine buradan buraya geçiriyorum. Şimdi buraya boncuk koyuyorum. Şu. Bir. Ve gene bunu bir arkaya geçir. Buradan da taşımızı koyalım. Şu. Şimdi normal örüyorum. Altı sıra bu dönüş. Yani e, üç ilmek. Üç ilmek ör. 
geri dön. Nedeni e, şu böyle şöyle kavisi verebilmek. Nedenimiz bu. Yani yuvarlak sonunda zaten yuvarlak olacak. Yani dönebilmek için böyle dönebilmek için bunu yapmak zorundayız. Ne zaman? Her her altı sırada. Altıncı sıralar dönüş. Her altı sıra dönüş. Evet. Şimdi devam ediyorum. Bundan sonra normal gidiyoruz. Buradan şuna geldik. Evet, yani çok kolay değil. Dikkat gerektiriyor. Şimdi bunu buradan yine çeviriyorum şöyle. Buradan getirip ön, bu tarafa koyuyoruz. Ve şimdi şeyi öreceğiz teli. Evet, şimdi bunu tekrar şöyle atlatıyoruz arkaya. Örüyorum. Tekrar öne getiriyorum. Yani bunu unutmayacağız. Şöyle. Bunu tekrar öne. Bu tam bir kışlık takısı oluyor. Hem sıcak da tutuyor boynu. Evet. Şimdi bu birinci sırayı ördüm. Birinci sırayı ördüm. Evet dönüyorum. Gene bunu buradan alıp buraya koyuyorum. aldım. Bunu alıp buraya koyduktan sonra hemen bunu buraya geçiriyorum. Yani şimdi yedinci sıra boş. Boncuksuz. Boncuksuz. Yani bunu tekrar ediyorum şimdi. Bunu tekrar ediyorum. Aynısını. Yedinci sıra boncuksuz. Normal. Dönüş yok. Evet. Şimdi sekizinci sıradayım. Aldım. Dört tane kum koyduk. Hemen bunu buraya geçir. Şöyle. Şimdi bir, bir kum, bir taş, bir kum. Evet, bunu da koydum buraya. Buradan bunu alıyorum. Çevir. Şu. Şimdi dört kum. Hemen bunu buradan geçir. Buradan. Asla ipimizi unutmuyoruz. Buradan böyle geç. Şöyle. Evet. Şu. Dört tane kum. Evet arkadaşlar buraya geliyorum. Sekizinci sıra boncuklu. Normal. Tamam. Şimdi geldim. Dokuzuncu sıraya. Bunu buradan aldım. Şuraya koyuyorum. Koydum. Hemen ilmeğimi alıyorum. Bunu buradan yine buraya geçiriyorum. 
Bundan sonra hep aynı iş yapıyorum. Şimdi e, dönüşe geldiğimde yine beraber yapalım. Evet. Bu şekilde 12. sıraya kadar gideceğim. Şimdi arkadaşlar 11. sırayı boncuksuz olarak ördüm. 12. sıradayım. 12. sıradayım. Şimdi bunda normal olarak dönmem lazım. Dön. Ama dönmüyorum. Çünkü bakın bu şu şekilde döneceği için buradan böyle döneceği için hep aynı yerden dönmüş olmam gerekiyor. Demek ki 13. sıradayken dönüş yapacağım. Şimdi çünkü hep aynı yerde yani bu kısımda döneceğim. Buraya belki de belirleyici bir şey koymanız lazım. Bir ip bağlayabilirsiniz buraya dönme yerine ilk başta. Daha sonra zaten kendi döneceği için onda şaşırma şansınız yok. Şimdi 12. sıra boncuklu boncuklu normal olarak normal ör. Tamam. Şimdi evet normal olarak örüyoruz. Evet. Sonra dönüşümüzde zaten hep arka tarafında yani düz olarak ördüğümüz yerde örülecek. Şey döneceğiz. Şimdi arkadaşlar bunu buradan alıyorum. Şuradan buraya koydum. Şaşırmıyoruz ona. Evet. Ee, şöyle ilmekleri de iyice açayım size. Görün net görün diye. Evet. Şimdi geldik. Bunu taktıktan sonra biliyorsunuz. Evet. Şu. Bunu geçirelim buraya. Boncuğumuzu koyuyoruz. Dört tane kum geldi. Koyduk. Hemen bunu buradan buraya geçiriyoruz. Şimdi bir kum, bir taş, bir kum. Evet. Döndür. Şuradan takalım. Evet. Bunu buradan geçiyoruz. Tekrar. Bunları böyle çekelim. Hemen bunu yaptıktan sonra buradan bunu yerleştiriyoruz. Şimdi taşımız. Şimdi burada e 2, 4, 5. Evet. Şuradan buna geliyorum. Ve 6. Şimdi arkadaşlar dönüş yerindeyim. Evet. Şimdi dönüş yerindeyim. Bu böyle kıvrılacak. Bunu gene hemen şuradan şöyle koyuyorum. Bakın. Şu. Şimdi bunu boş olarak aldım. Hemen bunu buradan buraya geçirdim. Üç tane ilmeğimiz sağ elimizde almış olmamız gerekiyor. Bir. Şöyle. Evet. Şimdi ikinci ilmeği. Ve bunu buradan buraya geçiriyorum. Tekrar. Şu. Bu da üçüncü ilmeğimi örmüş oldum. Şimdi değiştiriyorum. Şöyle çevirdim. Bunu şuradan alıyorum. Yine arkaya geçiriyorum. Örmeden alıyorum bunu. Geliyorum. Bunu örmeden aldım. Evet. Geliyorum. Bunu önce buraya geçiriyorum. 
şekilde sonra bunu arkaya koyacağız buradayken arkadaşlar boncuğumuzu koyacağız yarım boncuk yani şu bir önce ipimizi geçirelim sonra tekrar bunu 4 tane boncuk bundan sonra gene 6 sıra normal öreceğiz şimdi ne yaptık 12. boncuklu normal ördük 13. de 13. sırada boncuksuz dön 3. ilmekten 3. ilmekten dön ve kavisi şöyle diyeyim şöyle kavisi vermeye çalış yani ben şurada artırdım şey evet burada artırmış oldum yani 3 ilmeği 3 ilmeği ne yaptım diğerlerinden bir fazla ördüm tekrar geldim buraya bir bu şekilde ördüm ördüm normal burada tekrar bir sırayı tekrar böyle açarak gittim yani şu buralara fazla koymuş oldum şuna da yani 1 2 3 4 5 6 tane normal örüyorum sonra geliyorum burada açıyorum 3 ee, ilmeği bir sıra fazla örmüş oluyorum bu şekilde ve kavis vereceğim sonra tabi ne olacak şöyle birleşecek bu yuvarlak olacak bu şekilde devam ediyor Evet arkadaşlar işimiz böyle devam edecek ee, ve ben bu boncuklar bittikten sonra e, hem size e, daha sonra e, ne hale geldi kolyemiz onu göstereceğim hem de teli nasıl ekleyeceğiz onu göstereceğim çünkü yarısını biliyorsunuz bırakmıştık bunların e, daha kolay öreyim diye e, yoksa akmıyor şeyin e, telin üzerinden hem bunu e, nasıl bağlayacağız onu göstereceğim hem de kolyemize nasıl olmuş onu göreceksiniz Evet kolay gelsin Evet şimdi e, bunu bitirdik e, telde takılı olan boncuklarımızı ördük bitirdik geri kalan bu yarım e, boy kırık taşlarımızı yeniden geçireceğiz bir taş altı kum şeklinde yeniden dizeceğiz ama ilk etapta bunu keselim şu şekilde biraz bırakarak kesiyorum bu daha sonra bunu ben dizdikten sonra ekleme bölümü var nasıl ekleyeceğiz onu göstereceğim şimdilik bu kadar ördü Evet arkadaşlar şimdi bunu yeniden dizmeye başlıyorum ben gene bu sırada dizeceğim bir bozmuyorum sırasını şöyle kesiyorum bunu ve ilk başta burada kumlarımız var bir kum kaldı böyle bir tane taş alıyorum bir taş altı kum şeklinde hepsini ipime dizeceğim yani e, tele dizeceğim bir e, bir taş altı kum iki oldu Evet bunu bitirdikten sonra e, bu şekilde eklemeyi göstereceğim size Evet Evet şimdi dizinin tamamını ve aralarına kum koyarak telimize geçirdik bu şekilde ve şimdi eklemeyi nasıl yapacağız onu bir görelim Evet şöyle topladık biraz şimdi bunu alıyoruz arkadaşlar ucumuzu şöyle bu burada duruyordu zaten biliyorsunuz şunu ilk başına şöyle bakın geçiriyorum 
Şunu böyle geçiriyorum. Şu. İlk başına geçiriyorum. Şimdi bu iki ucu hani orada kalan tel ve bunu şu şekilde bu iple de beraber iple de beraber böyle buraya alıyorum. Şöyle. Şimdi örmeye devam ediyorum. Ne yapıyoruz? Bir tane ördük. Şu. Geçtim. Bırakıyorum. Şimdi aynı şekilde bu iki ip ve bunu gene arkaya alıyorum. Böyle. Şimdi şu. Aldım. Şöyle yine geçiriyorum. Şimdi tekrar bunu eğer e, ipsiz örüyorsun yine aynı şekilde yapıyoruz. Böyle arada teli e, yürüterek kaybetmeye çalışıyorum. Hem de sıkılaşıyor. Tekrar bunu aldım. Şu. Şimdi buradayım. Bakın bu ipi ve iki teli alıyorum. Şöyle buradan aradan arkaya veriyorum. Şu. Tekrar bunu alıyorum. Buradan buraya veriyorum. Evet. Sonra arkadaşlar bunu burada kesiyorum. Bunu burada keseceğim. Üste kalacak bu. Şöyle azıcık birbirine dolayıp şu şekilde. Evet. Çünkü oraya kadar yürüdü zaten bu. Bunu buradan ikisini sadece kesiyorum. Şu. Bunu da şurada taşların arasına yerleştiriyorum. Böylece kaybetmiş oldum onu. Evet. Böylece eklemeyi yaptım. Bir sıra daha yaptım. Hemen tabi bu ördüğüm sırayı da geliyorum. Bakın burada devam ediyorum yazmaya. 81, 82. sıra. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sıra sonra örüp yine burada e, ayırma. Ortadan ayırma yapacağım. Evet. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Ben bunu bitirinceye kadar aynen böyle yazıyorum. Çünkü her 6 sırada bir e, ortadan geri dönüyorum. Bunu unutmayalım. Evet ve gördüğünüz gibi yavaş yavaş böyle dönmeye başladı. Şu şekilde böyle dönüyor. E, evet arkadaşlar bitirdik bunu. Ee, şu şekilde oldu. İsterseniz tam e, yuvarlak e, yapabilirsiniz bunu. Ama o zaman daha fazla boncuk koymanız gerekiyor. Bir dizi çünkü bu kadar örüyor. Ama arka tarafa bir uzatma, bir e, kurderle veyahut e, başka bir malzeme ile e, tam yuvarlak haline getirebilirsiniz. Bu kadar e, bittikten sonra arkadaşlar yapacağımız işleri göstereyim. Şimdi bu kısımda 3 kez yine ben boş olarak örüyorum bunu. 3 kez boş olarak örüyorum. Yani e, şeye, timsak kapamayı takabilmek için bunu örüyorum. Yine aynı şekilde ilkini gördüğünüz gibi böyle ilkini örmüyoruz. Ondan sonraki ilmeklerimizi örüyoruz. Şimdi bu birinci sıra. Evet. Şimdi bu birinci sıra çeviriyoruz yine. İlkini örmüyoruz. Ben hep bu şekilde tutuyorum. Evet şöyle çekeyim tekrar.
ilmeklere dikkat edelim arkadaşlar ve arada hep sayalım altı ilmek var mı? Evet son sıra. İpler örmüyorum buraya gerek yok. Evet. Evet şimdi bu bittikten sonra kafi bunu kesiyoruz şunu ve şöyle açayım net görün bunu böyle tutuyorum bütün ilmeklerin içinden şöyle geçiyorum hepsinin içinden şu sonra bunu çok çekmeden Şöyle üstünden bir turluyorum. Şöyle şöyle yapıyorum. Evet. Bunu da sonra kesiyorum. Kafi çünkü. Evet. İpimizi de şuradan şöyle şöyle kesiyorum. Bunu e, bir tığ yardımıyla tığ yardımıyla arkadaşlar şöyle aralardan şöyle tam işte geçiyorum açılmasın diye evet. şimdi bunu da kesiyoruz. Evet şimdi geldik kapamalarımızı takmaya şu bunları şu şekilde şöyle bu şekilde tuttuktan sonra şöyle yavaş yavaş hiçbir zaman bir ortasına böyle bastırıp daha sonra kenarlarını bastırayım demeyin. Her tarafını yavaş yavaş bastırın. Şu şekilde. Evet bunu da böyle. Şöyle üstünü kapatalım. Burayı da yapalım. Açalım böyle. Evet. Açayım. Gene bunu da böyle yavaş yavaş. Şu şekilde. Evet. Şimdi bunları yaptıktan sonra sağ tarafına sağ tarafına her zaman kolyenin sağ tarafına e, papağanı ya da e, açıp kapayacağımız klips takmamız gerekiyor. Bir tane şöyle kendi zincir halkasından çıkardım ben bunu. Bunu önce şöyle buna tutacağım. Şöyle açalım. Önce bunu buna takacağım. Şöyle. Bunu kapatacağım. Kapadıktan sonra bir tane halkayla tekrar. Bakın halkayı nasıl açıyorum. Göstereyim. Asla böyle çekmeyeceğiz. Zaten bir şöyle e, kesik yeri belli onun. Onun yönünde yani kesik yönün yönünde şöyle bakın. Hafif takabileceğimiz kadar açtık. Bunu buraya takıyoruz. Sonra bu halkamızı da 
böyle geçiriyorum bunu da kapatıyorum şu sonra öbür ucunu da uzatma şu şekilde uzatma takıyorum zincirimiz gene onu da böyle açtım önce şunu takalım sonra da bunu evet bu şekilde bunu bitirmiş olduk şimdi herhangi bir yerine veya sonuna artık şu şekilde evet kolyemiz hazır ama ne yapacağız şimdi çiçeklerimiz var üzerine yapacağımız şunu da göstereyim bakın şu papatyalarımızı yapacağız buradaki papatyaları ara ara istediğimiz sıklıkta onları yapacağız onu nasıl yapacağız hemen gösteriyorum evet misina ile yapıyorum ben misina e, yani 16'lık olabilir 18 olur 20 olur arkadaşlar ama 20 biraz kalın geliyor bazen boncuklara beyaz boncuklarımız biraz daha küçük delikli Evet böyle önce bunları şöyle çıkarıyorum evet. sonra papatya için orta boncuğumuz Evet şöyle koydum şimdi bundan bir tane yapayım sonra ben kendim doldurayım böyle içine istediğim yoğunlukta baştan başlıyorum kestim altına bir de düğüm attım ben bunun şurada bir tane boncuğun içinden geçmeye çalışacağım ama geçmiyor çok şey değil bir dakika şu şöyle bir taştan da geçebilirim Evet çünkü başı ya bu geçmem böyle bir şeyin içinden geçmem gerekiyor çıkmasın diye şöyle iki kere bir taşın içinden geçiyorum şöyle. sonra altına giriyorum şöyle tekrar çıkıyorum gözükmüyor zaten Evet şimdi buradayken beş tane 5 tane kum boncuğu aldım buraya attım şöyle şu şekilde daha uzun yapacağım da ben böyle çiçekleri yani uzunluk kısalı ilk başta bir 5 tane aldım sonra 1 2 3 tane alıyorum 3 tane alıyorum bir tane de sarı alıyorum şu bunu sonuna kadar getiriyorum şuraya kaç almıştık 3 şuradan bakın ilk aldığımızdan böyle geri dönüyorum 3 3 beyaz almıştık pardon şuradan şundan şöyle geri dönüyorum çekelim şu şimdi e, a dört tane alıyorum dört tane alıyorum bunu komple şöyle turluyorum şöyle komple turluyorum böyle. bir kere turluyorum yani şöyle evet. böyle tekrar nereden çıktım buradan evet böyle çıkıyorum hepsinin içinden bir turluyorum sonra bunların içinden tekrar bu beş tane vardı ya onların içinden de geçiyorum ve böyle giriyorum şeyin içine yeniden buraya giriyorum şu böyle kalacak olabildiğince şuradan bir yerden yeniden çıkıyorum bu şimdi tekrar yapalım 5 tane alıyoruz 5 tane aldım 
ilk tık buraya şu sonra 3 tane alıyoruz 3 bir tane sarı alıyoruz bunu itiyorum böyle 3 tane son 3 aldığımı şöyle şu şekilde ya bundan geçiyorum buradan şöyle itiyorum dibine kadar getiriyorum şöyle sonra 4 alıyorum 4 alıyorum 4'ü bakın 4'ü dördü bu üçünden bir turluyorum hepsinden şöyle şu böyle turluyorum tam yuvarlak kanı yapmaya çalışıyorum tekrar bu dördünden de turluyorum şöyle bunu böyle yaptığım zaman daha güzel düzgün duruyor ve tekrar geldikten sonra tam dibe geldim çiçeği turladım şöyle ee, şu beyazlar var diye beş tane şuradan bir üç dört beş şöyle bu şekilde geri dönüp alttan da çıkıyorum böyle şu sonra şunları dışarı itelim tamam Şimdi gene buradan bir yerden çıkıyorum. Bu şimdi sizin e, isteğinize bağlı. Yani ne kadar sıklıkta yapacağınız. Ben böyle böyle papatyalarımı dolduracağım. Aynı şekilde. Evet arkadaşlar böylece e, bitirdik kolyemizi. Ve aralarına e, kendi e, istediğimiz gibi böyle belli aralıklarla ortaya biraz yoğunluk verdim. Kenarlardan papatyalarımızı art arttırdık. Böyle e, ve bakın arkası bu şekilde. Eğer e, durumunuz yani <gülüyor> isterseniz bunları tek tek şu şekilde biraz daha çekerek bunları daha e, püsküllü hale getirebilirsiniz e, bu mesela daha yoğun ben bunlarla e, çok fazla çekmişim böyle böyle siz de çekebilirsiniz ama e, ikisi de ayrı farklı bunları şu şekilde böyle kullanabilirsiniz Evet şöyle diyeyim böyle tam boyuna yapışacak şekilde bu kullanılıyor tasma gibi değil de tam böyle boynunuza yapışacak bir şekilde kullanılıyor ee, dediğim gibi kış takısı olarak çok e, değişik kıyafetlerinizle kullanabilirsiniz yani her renge uygun Evet arkadaşlar e, bir dahaki derse görüşmek üzere mutlu kalın sağlıkla kalın